வணக்கம் நாற்பத்தி மூன்றாவது சென்னை புத்தக கண்காட்சியின் இந்த மாபெரும் புத்தக திருவிழாவிற்கு வருகை புரிந்து வருகை புரிந்திருக்கிற வாசக பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு நடைபெறுகிற இந்த உரை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்புரை நிகழ்த்தியிருக்கிற என் பதிப்பாளர் என்னுடைய ஐந்து நூல்களை வெளியிட்டிருக்கிற பதிப்பாளர் என்னிடம் ஒரு உதவி இயக்குநராக சேர்ந்து பிறகு ஒரு பெரிய பதிப்பாளராக டிஸ்கவரி புக் பைலஸ் என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிற என் அன்புக்குரிய நண்பர் மு வேடியப்பன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்ததற்கு பிறகு நன்றி உரையாற்றிருக்கிற நண்பர் முத்துசாமி கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் மற்றும் பபாசியினுடைய செயற்குழு உறுப்பினர் அவர்களே நான் மிகவும் ரசித்து கேட்கிற அற்புதமான நகைச்சுவை கலந்த பேச்சாளர் எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவுரையாற்ற இருக்கிற பேராசிரியர் சிவதாசி பட்டாசு என்று சொல்லலாம் சும்மா தெரிக்க விட்டு பேச இருக்கிற எம் ராமச்சந்திரன் அவர்களே பாரதி இயற்றிய பைந்தமிழ் வெளிச்சம் என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற இருக்கிற என் அன்புக்குரிய நண்பர் நடிகர் கவிஞர் பாடலாசிரியர் என்று பல்வேறு முகங்களை கொண்ட ஜோ மல்லூரி அவர்களே தொடர்ந்து இந்த புத்தக திருவிழாவை சிறப்பாக நடத்தி வருகிற பபாசி நிர்வாகிகளே பதிப்பாளர்களே நண்பர்களே மேடைக்கு முன்னால் பெற்றிருக்கிற அறிஞர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்புக்குரிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு திரைத்தமிழ் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றுகிற வாய்ப்பு கிடைத்ததற்காக உண்மையில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த விழாவிற்கு என்னுடைய நண்பர் இயக்குநர் லிங்குசாமி வருவதாக சொல்லியிருந்தார் அவர் வந்துவிட்டாரா என்று எனக்கு தெரியவில்லை எதிரில் கூட இருக்கலாம் அவருக்கு முதலில் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதை தொடர்ந்து சில எழுத்தாளர்கள் இந்த உரைக்கு அழைத்திருக்கிறேன் திரைப்பட வசனகர்த்தாக்கள் கதாசிரியர்கள் அனைவரையும் கூட அவர்களும் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடும் அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் வணங்குகிறேன் வரவேற்கிறேன் இந்த புத்தக கண்காட்சிக்கும் எனக்கும் உள்ள தொடர்பை முதலில் ஒரு ஒரு ஒன்று இரண்டு நிமிடங்களில் கூறிவிட்டு என்னுடைய தலைப்பிற்குள் நுழையலாம் என்று நினைக்கிறேன் நான் சென்னைக்கு வந்து ஏறக்குறைய இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் முடிந்துவிட்டன இந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒரு சில ஆண்டுகளை தவிர இருபத்தி ரெண்டு அல்லது இருபத்தி மூன்று புத்தக கண்காட்சிகளுக்கும் நான் வந்தவன் என்ற பெருமை எனக்கு உண்டு நான் புத்தகங்களால் வளர்ந்தவன் புத்தகங்கள் இல்லாமல் நான் எங்கும் செல்வது கிடையாது வெளியூருக்கு போனால் கூட என்னுடைய பேக்கில் முதலில் எடுத்து வைத்துக் கொள்வது இரண்டு மூன்று புத்தகங்களை தான் படுக்கும் போது பக்கத்தில் இருக்கிற டீ பாயில் ரெண்டு மூன்று புத்தகங்களை வைத்துக் கொண்டால் வீட்டில் இருப்பதை போன்ற ஒரு உணர்வு எனக்கு வரும் உண்மையில் நான் கோவிலுக்கு போன நாட்களை விட நூலகங்களுக்கு போன நாட்கள் தான் அதிகம் பள்ளிக்கூட பாடங்களை படித்து அறிந்து கொண்டதை விட கவிதை கதை புத்தகங்களை படித்து புரிந்து கொண்டவைதான் அதிகம் என்னுடைய ஆலயங்கள் நூலகங்கள் என்னுடைய வழிபாடு வாசிப்பு நூலகங்களுக்கு அடுத்து நான் சென்ற இடம் என்று சொன்னால் அது திரையரங்குகள் திரையரங்குகளில் தான் என்னுடைய படிப்பை நான் பெற்றேன் இன்றைக்கு திரைப்பட வசனகர்த்தாவாக இருப்பதற்கும் ஒரு படம் இயக்கியதற்கும் நான் கும்பகோணத்தில் எந்த இந்த துறைக்கு வரப்போகிறேன் என்ற முன்கூட்டியே எந்த முடிவும் இல்லாத போது நான் பார்த்த படங்கள் தான் என்னை இங்கு அழைத்து வந்திருக்கின்றன என்பதனால் அந்த திரையரங்குகளும் நான் படித்த பள்ளிக்கூடங்கள் தான் ஆகவே எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிற போது நான் திரைத்தமிழ் பற்றி பேச விரும்புகிறேன் என்று கூறினேன் தமிழில் மூன்று தமிழை நீங்கள் அறிவீர்கள் இயல் இசை நாடகம் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் தமிழை பிரித்து நாம் வகைப்படுத்தி அதை நாம் படித்து வருகிறோம் அந்த வரிசையில் அந்த மூன்றையும் இணைத்த ஒரு தமிழ் தான் திரைத்தமிழ் 
திரைப்படங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஒரு நூற்றாண்டை கடந்து விட்டன ஒரு நூற்றாண்டை கடந்து போய் சென்று கொண்டிருக்கும் இந்த திரைப்படம் தமிழ் பேசியது என குறைய எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அதற்கு முன்னால் பேசா படங்களாக இந்த திரையரங்குகளில் நம்முடைய திரையரங்கு ஒரு திரையரங்குகளில் இந்த படங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன முதன் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னில் காளிதாஸ் என்ற படத்தில் தான் இந்த சினிமா பேச தொடங்கியது அதுவும் அந்த படத்தை முழுமையான தமிழ் சினிமா என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள் ஏனென்றால் அதில் பல மொழிகள் பேசப்பட்டன கதாநாயகன் ஒரு மொழி கதாநாயகி ஒரு மொழி வில்லன் ஒரு மொழி என்று அப்போது இருக்கிற அந்த நடிகர்களை வைத்துக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட படம் என்பதனால் அந்த சினிமா என்பது பல்வேறு மொழிகளை பேசக்கூடியதாக அன்றைக்கு எடுக்கப்பட்டது அதற்கு ஒரு சில ஆண்டுகள் கழித்து எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் முழுமையான தமிழ் படங்களாக வெளிவர தொடங்கின நாடகங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கதைகள் தான் முதன் முதலாக சினிமாவாக எடுக்கப்படுகிறது சங்கரதாஸ் சுவாமிகளுடைய நாடகங்கள் பம்மல் சம்பந்த முதலியார் அவர்களுடைய நாடகங்கள் இவற்றை எல்லாம் உரிமை வாங்கி படம் எடுக்க தொடங்குகிறார்கள் அப்போ அதனால் அதன் காரணமாக முதலில் வந்த படங்கள் எல்லாம் பாடல்கள் நிறையவும் வசனம் குறைவாகவும் இருக்கும் ஏறக்குறை நாற்பது பாடல்கள் நாற்பத்தைந்து பாடல்கள் உள்ள படங்கள் எல்லாம் கூட உண்டு அது உரைநடை பேச தொடங்கியது அதற்கு பத்து பத்து பன்னிரண்டு வருடங்கள் கழித்துதான் தமிழ் சினிமா உரையாட தொடங்குகிறது அப்போது இளங்கோவன் வந்து விட்டார் இளங்கோவன் என்ற உரையாடல் ஆசிரியர் தான் அதுவரை இருந்த மணி பிரகால தமிழில் இருந்து செம்மொழி தமிழுக்கு தமிழ் உரையாடலை நகர்த்தியவர் என்ற பெருமை அவருக்கு உண்டு அதற்கு பிறகு திராவிட இயக்கங்களுடைய தாக்கம் பேரறிஞர் அண்ணா கலைஞர் திருவாரூர் தங்கராசு போன்ற திராவிட இயக்க தலைவர்கள் எழுத்தாளர்களாக திரைப்படங்களுக்கு கதை வசனம் எழுத தொடங்கினார்கள் அதன் காரணமாக தெய்வங்களும் தேவர்களும் புராண கதாபாத்திரங்களுமாக திரைப்படத்தில் உலவிக் கொண்டிருந்த நிலை இப்போது சராசரி மனிதர்கள் திரைப்பட கதாபாத்திரங்களாக உருவாகிற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அவர்கள் எழுதிய அந்த திரைப்படங்கள் அவர்களுடைய அரசியலுக்கு ஏற்றதைப் போல சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை கொண்டவையாகவும் அவர்களுடைய அரசியலை பேசுவதாகவும் அமைந்தது அதற்கு பிறகுதான் ஒரு பத்து பன்னிரண்டு வருடங்கள் கழித்து இந்த செம்மொழி தமிழில் இருந்து ஒரு இயல்பான ஒரு எளிய தமிழுக்கு ஸ்ரீதர் போன்றவர்கள் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் ஆரூர் தாஸ் ஆக போன்றவர்கள் எல்லாம் அதை வந்து உரைநடை ஒரு எளிய உரைநடை தமிழுக்கு மாற்றுகிறார்கள் பின்னால் வந்த ஸ்ரீதருக்கு பிறகு ஸ்ரீதர் ஒரு மறுமலர்ச்சி என்று சொன்னால் அதற்கு பின்னால் சில ஆண்டுகள் ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் அதற்கு பிறகு வருகிற மகேந்திரன் யதார்த்த தமிழை தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுக்கிறார் அவர் ஒரு முக்கியமான திருப்பு முனை அதற்கு பிறகு இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற இந்த யதார்த்தமான உரையாடலுக்கு முன்னோடி என்று மகேந்திரன் அவர்களை குறிப்பிடலாம் இந்த வரிசையில் வந்து ஒரு மாற்று சினிமா என்பதையும் முயற்சித்திருக்கிறார்கள் அது ஜெயகாந்தன் எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் அவர்கள் அவர் தன்னுடைய உன்னை போல் ஒருவன் என்ற திரைப்படத்தின் மூலமாக ஒரு மாற்று சினிமா முயற்சியை எடுக்கிறார் அந்த படம் தேசிய விருது பெறுகிறது இப்படி பல்வேறு அரசியலை கொண்டதாக திராவிட அரசியலை கொண்டதாக தேசிய அரசியலை கொண்டதாக பொது உடைமை கருத்துக்களை கொண்டதாக இந்த திரைப்படத்தினுடைய கருத்துக்களும் அதனுடைய மொழிநடையும் மாறி வந்திருப்பதை ஒரு சுருக்கமான ஒரு முன்னுரையாக கொள்ளலாம் என்னை பொறுத்தவரை இந்த திரைத்தமிழ் எனக்கு எப்படி நுழைந்தது எனக்குள் எப்படி நான் அந்த தமிழை உள்வாங்கிக் கொண்டேன் என்பதை உங்களுக்கு நான் என்னுடைய அனுபவங்களை சிலவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் கும்பகோணத்தில் கும்பேஸ்வரர் திருமஞ்சனி வீதி என்பது நாங்கள் வசித்த தெருவினுடைய பெயர் அந்த தெருவில் ஒரு மாரியம்மன் கோவில் இருந்தது அது எங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் ஒரு திருமண மண்டபம் இருந்தது எங்களுடைய தெரு ஒரு நீண்ட தெரு மூன்று தெருகள் பிரிகிற இடம் என்பதனால் அந்த தெரு முனையிலே பொதுக்கூட்டம் போடுவார்கள் ஆகவே மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா வந்தால் திருவிழாவில் பக்தி பாடல்கள் அதோடு சேர்ந்து திருவிளையாடல் 
சரஸ்வதி சபதம் போன்ற படங்களை எல்லாம் ஒளி சித்திரமாக ஒளிக்கி விடுவார்கள் நான் அந்த திருவிளையாடலுடைய வசனங்களை முதலில் ஒளி சித்திரமாக கேட்டேன் நக்கீரா நன்றாக என்னை உற்றுப்பார் என்று அந்த முதன் முதலாக ஒரு தமிழ் புலவனுடைய பெயரையும் அந்த புலவனோடு இறையனார் நடத்துகிற அந்த உரையாடலும் நாங்கள் நான் திருவதில் இருக்கும் போதே என்னுடைய காதில் வந்து விழுந்து விட்டது ஏ பி நாகராஜன் அதை எழுதியவர் அதற்கு முன்னால் அது வந்து நாடகங்களாக போடப்பட்ட அந்த 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 வசனங்கள் எல்லாம் இப்போது திரைப்படத்தில் மிக பிரமாதமாக நாம் நீங்கள் எல்லோருமே அறிந்திருக்கக்கூடும் அந்த காட்சிகளை எல்லாம் தருமிக்கும் இறையனாருக்கும் நடைபெற நடைபெற்று அந்த உரையாடல் நக்கீரரை பார்த்து கீர் கீர் என்று அறுக்கும் கீரனோ என் பாட்டில் குற்றம் சொல்லத்தக்கவன் என்று இறையனார் கேட்பது சங்கருப்பது எங்கள் குலம் சங்கரனாருக்கு ஏது குலம் என்று இறைவனையா இறைவனாக இருந்தாலும் ஒரு தமிழ் புலவன் அவரை பார்த்து கிண்டல் செய்கிற அந்த துணி அந்த தருமி வந்து பரிசு பெறுவதற்காக அவன் படுகிற பாடுகள் இவற்றை எல்லாம் அந்த காட்சிகளில் நான் பார்த்து அந்த கேட்டு பார்த்து என்று சொல்வதை கூட அண்ணன் அறிவுமதி அவர்களை வரவேற்கிறேன் அதே போல அந்த காட்சிகளை எல்லாம் வந்து நான் வந்து வசனத்தில் தான் முதன் முதலாக கேட்டேன் கல்வியா செல்வமா வீரமா என்ற சரஸ்வதி சபதத்தினுடைய பாடல் உலகத்தினுடைய தீராத அதிகாரத்தை எது கைப்பற்றும் என்ற அந்த தேடல் அந்த கேள்வி கல்விக்கு இருக்கிறதா செல்வத்துக்கு இந்த மூன்றில் ஒன்று தான் அதிகாரத்தை கைப்பற்றும் என்பதை சிறு வயதிலேயே வந்து அந்த பாடலினுடைய ஒரு திரைப்பட பாடல் எளிதாக நமக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்தது என்று நான் இப்போது நினைக்கிறேன் அதை போலவே வந்து அரசியல் கூட்டங்கள் போட்டால் அங்கே பராசக்தி வசனம் அந்த நீதிமன்ற வசனத்தை நான் அந்த பராசக்தி முழு படத்தையுமே போடுவாங்க அதில் அந்த நீதிமன்ற வசனத்தை நாங்கள் வந்து கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் அதை வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்த்து இன்றைக்கு நினைத்து பார்க்கிறேன் ஒருவேளை அவற்றையெல்லாம் நான் அப்போது சொல்லி பார்க்கிற சுவை எனக்கு ஏற்படாமல் போயிருந்தால் நான் இன்றைக்கு எழுத்தாளராக இருந்திருப்பேனா என்று கூட எனக்கு தெரியாது பூசாரியை தாக்கினேன் பக்தி பகவேசம் ஆகிவிட கூடாது என்பதற்காக கோவிலை குழப்பம் விளைவித்தேன் கோவில் கூடாது என்பதற்காக அல்ல கோவில் கொடியவர்களின் கூடாரம் ஆகிவிட கூடாது என்பதற்காக போன்ற வசனங்கள் எல்லாம் எனக்கு சொல்வதற்கும் அவற்றை வந்து பிறருக்கு வந்து நான் வெளிப்படுத்துவதற்கும் எனக்கு நானே தமிழ் படிப்பதற்கும் உதவியாக இருந்தது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களுடைய வசனம் அதே போலவே மனோகராவுடைய வசனத்தை போடுவார்கள் பொறுத்தது போதும் பொங்கியடு என்ற அந்த ஒரு வார்த்தை காட்சிங்க இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து இப்ப நாங்க வசனம் எழுதும் போது நல்ல பஞ்சு டைலாக் வேணும் என்று நாங்கள் உட்கார்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி எழுதுவோம் அந்த படங்களில் எல்லாம் வந்து இந்த பொறுத்தது போதும் பொங்கியடு மனோகரா என்ற வசனத்துக்கு நிகராக வேண்டும் என்று இப்போது கூட கேட்பார்கள் அந்த அளவுக்கு அது பவர்ஃபுல்லான ஒரு சக்தி மிக்க வசனத்தை நான் வந்து அந்த வயதிலேயே கேட்டேன் அதே போல எம்ஜிஆருடைய பாடல்கள் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆருடைய பாடல்கள் ஒளிபரப்பாகிற போது அதில் வருகிற கொள்கைகள் தத்துவ பாடல்கள் கொள்கை பாடல்கள் இவை எல்லாம் கவிஞர் வாலிவ எழுதிய பெரும்பாலான பாடல்கள் எம்ஜிஆருக்கு எழுதிய பாடல்கள் எனக்கு அந்த அந்த சிறு வயதிலேயே எனக்கு உற்சாகத்தை அளித்த பாடல்கள் என்று சொல்லலாம் அப்போது வந்து முக்கியமாக எம்ஜிஆருடைய படங்களில் இருந்து ஆயிரத்தில் ஒருவன் என்ற படத்தினுடைய ஒளி சித்திரத்தை கேட்ட ஞாபகம் எனக்கு உண்டு அந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வசனம் வரும் அது என்ன அப்படின்னா நம்பியார் வந்து சொல்வாரு நான் மதம் கொண்ட யானை அப்படின்னு சொல்லுவாரு மதம் கொண்ட யானை என்ன செய்வேன் தெரியுமா அப்படின்னு அவர் கேட்பாரு அதற்கு மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அழகான ஒரு பயில் சொல்வார்கள் சினம் கொண்ட சிங்கத்திடம் மதம் கொண்ட யானை பயந்து ஓடும் என்று அந்த படத்தில் வருகிற ஒவ்வொரு வசனமுமே பஞ்சு வசனமா இருக்கும் நான் தோல்வியை பார்த்து பழக்கப்படாதவன் என்று சொல்வார் நம்பியார் நான் எதிரிகளுக்கு தோல்வியை பரிசீலித்தே பழக்கப்பட்டவன் என்று சொல்வார் எம்ஜிஆர் இப்படி அந்த உரையாடல்கள் எல்லாம் இப்ப நம்ம பஞ்சு டைலாக் எழுதுவதற்காக இவ்வளவு போராட்டம் பண்ணுகிறோமே அவர் ஒவ்வொரு வரையுமே பஞ்சு பஞ்சா எழுதியிருக்காரு அப்போது வந்து எழுத்தாளர் வந்து ஆர் கே சண்முகம் என்ற அந்த வசனகர்த்தா இப்படி எழுதியிருக்கிறாரு என்ற வியப்பு இப்போது கூட எனக்கு ஏற்படும் அந்த படத்தில் வருகிற பாடல்கள் அதே போல ஆயிரத்தில் ஒருவர் வருகிற பாடல்கள் வந்து ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கை தருகிற உற்சாக மூட்டுகிற பாடல்களாக இருக்கும் அது வருகிற அந்த அம்மா பாட்டு என்பது இன்றைக்கும் எம்ஜிஆருடைய புகழை பாடக்கூடியதாக 
நமக்கும் வந்து தாய் மீது மதிப்பு வைத்திருப்பவனுக்கு எப்படிப்பட்ட வெற்றி கிடைக்கும் என்பதை சொல்லித் தருவதாக அந்த தாய் இல்லாமல் நான் இல்லை அது அடிமைப்பெண் சார் இந்த படம் வந்து அடிமைப்பெண் தாய் இல்லாமல் நான் இல்லை தானே வரும் பிறந்ததில்லை என்ற ஒரு அந்த பாடலும் இந்த தமிழை வந்து நான் வந்து சிறு வயதிலேயே இப்படித்தான் நான் படித்தேன் திருமண மண்டபங்களில் ஒழிக்கிற பாடல்கள் கவியரசு கண்ணதாசனுடைய பாடல்கள் திருமண பாடல்கள் எல்லாம் எனக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த அந்த நாட்களை இப்போது நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் ஒரு பத்து வயது பயனுக்குள் தானாக வந்த அந்த தமிழ் தான் இன்று ஒரு எழுத்தாளராக உங்கள் முன்னால் என்னை நிற்க வைத்திருக்கிறது என்பதை நினைத்து பார்த்து அந்த முன்னோடிகளை இப்போது நான் வழங்குகிறேன் டிஸ்கஷன் ஸ்டோரி டிஸ்கஷன்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய கதை எங்களுடைய கதைகளுக்காக ஒரு நான்கு ஐந்து பேர் உட்கார்ந்து கதையை பேசிக்கொண்டிருப்போம் அப்போது வந்து பேசுகிற போது ஒவ்வொரு இந்த வசனங்கள்லாம் வந்து ஒரு நாளில் எழுதப்பட்டதில் ஒரு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வரியாக நாங்கள் வந்து அதை வந்து சேர்த்துட்டு இருப்போம் ஆனால் வந்து இந்த ஆரூர் தாஸ் என்ற ஒரு நம்முடைய ஐநூறு படங்களுக்கு மேல் எழுதி ஒரு மாபெரும் சாதனை செய்த ஒரு கின்ன சாதனை செய்த மாபெரும் எழுத்தாளர் நம்முடைய இப்போது வாழ்ந்து வருகிறார் அவர் வந்து ஒரு படத்திற்கு ஒரு வாரத்தில் எழுதி விடுவார் என்ற செய்தியை நான் படித்து நான் வியப்படைந்தேன் அவருடைய படத்தில் தெய்வ மகன் என்ற படம் எனக்கு மிகவும் பிடித்தமானது அவருடைய அந்த உரையுடை என்பது அடுக்கு மொழி ஒரு புறம் போய்க் கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் இவர் இயல்பான தமிழில் எழுதிய அற்புதமான ஒரு எழுத்தாளர் ஆரூர் தாஸ் அவர்கள் அந்த தெய்வ மகன் படத்திலே வருகிற ஒரு காட்சியை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அந்த முகம் வந்து கோரமா இருக்கும் அந்த சிவாஜி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அது அதே போல ஒரு பையன் பிறந்துருவோம் அவனை வந்து சாக அவர் வந்து பையனை கொலை பண்ணிருங்க அப்படின்னு யாரோ ஒரு வேலைக்காரண்டை கொடுக்குறாரு அவன் வளர்ந்து பெரிய பையனாகி அவங்க அப்பாவை சந்திக்க வரும்போது அவர் வந்து என்ன பண்றாரு ஒரு பிளாங்க் செக் போட்டு உலகத்துல என்ன வேணாலும் நிரப்பிக்க என்று அந்த பையனுக்கு கொடுக்குறாரு செக்க வாங்கி பார்த்துட்டு அவன் சொல்லுவான் என்னுடைய தலையெழுத்தை அலங்கோலமாக மாற்றிய உங்களுக்குத்தான் எவ்வளவு அழகான கையெழுத்து என்று இப்படி படத்தில் ஒவ்வொரு வசனமும் வந்து கவிதையாக எழுதியிருப்பார் அந்த படத்துல என் பேர் அதுல வந்து அந்த காட்சியில் வருகிற ஒரு வசனம் வந்து என் பேர் கண்ணன் இது நீங்க சொல்லி நான் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனா நான் சொல்லி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிற நிலைமையில் இருக்கு என்று அடுத்த அடுத்த அளவில் சொல்லுவான் இப்படி வந்து ஒவ்வொரு வரியுமே வசனமாக ஒவ்வொரு வசனத்தையுமே வந்து கவிதையாக எழுதக்கூடிய எழுத்தாளர் ஆரூர் தாஸ் அவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு காட்சி வசந்த மாளிகை படத்திலே வருவது ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு காட்சி அது வந்து என்னென்னா நாளைக்கு இன்னும் இன்று காலையில் அந்த கதாநாயகிக்கு திருமணம் கதாநாயகன் வந்து அவளை கடைசியாக பார்க்க வருகிற போது எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு வசனம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா அந்த பொண்ணு வந்து மன மண்டபத்துக்கு போக போறா இப்ப வந்து அந்த பொண்ணுடைய தங்கச்சி கிட்ட கதாநாயகன் வந்து சொல்லி அனுப்புறாரு நான் வந்து கடைசியாக ஒரு முறை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து தயங்கி தயங்கி போய் சொல்றா அப்படி வர முடியும் என்று அவர் கேட்டுட்டு வர மறுக்கிறா அவளை சமாதானப்படுத்தி கூட்டு வர்றாங்க இப்ப வந்து அந்த பொண்ணு வந்து அந்த கல்யாண மண்டபத்தினுடைய பின்பக்கம் வந்து நிற்பாங்க சிவாஜி கேட்பாரு பக்கத்துல அவங்க அருகே கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சு கேட்பாங்க அப்ப வந்து சிவாஜி சொல்ற ஒரு வசனம் வந்து ஒரு காவிய தன்மை கொண்ட ஒரு வசனம் அது இப்ப இருக்கிற இந்த இடைவெளி எப்பயும் நிரந்தரம் ஆயிடும் இனிமே என்று அவர் வந்து சொல்வார் அவர் அதாவது இதற்கு முன்னால் வந்து அந்த பெண்ணை வந்து இனிமேல் அந்த பெண்ணை ஒரு தீண்டக்கூட முடியாது ஒரு அணைக்க முடியாது என்பதை வந்து அதாவது காவியங்களில் மட்டும்தான் வந்து இது போன்ற காட்சிகள் வரும் என்பது அல்ல இப்போது நம் திரை பார்க்கிற திரைப்படங்களில் கூட ஒரு காவிய காட்சி வரும் என்பதற்கான ஒரு அழுத்தமான ஒரு வசன அழுத்தமான ஒரு வசனமாக அது அமைந்திருந்தது அப்போது மிகவும் பேசப்பட்ட ஒரு முக்கியமான அந்த படத்துல வருகிற அந்த படத்துல ஒரு வசனம் இல்லை ஏக நிறைய வசனங்கள் இருக்கு நிறைய இருக்கு நான் வந்துகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க கதாநாயகி நான் போயிட்டே இருக்கேன் என்பார் அவர் இப்படி ஏறக்குறைய அந்த படத்தில் முதல் காட்சியிலிருந்து அந்த ஒரு அந்த பொண்ணை வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு சுயமரியாதை உள்ள ஒரு பொண்ணு கதாபாத்திரம் அது அவளுக்கு எதுவும் சுயமரியாதைக்கு கேடு நிகழ்ந்தால் அவள் வந்து வேலையை விட்டுட்டு போவதற்கு எப்போதும் தயாராக இருக்கிற ஒரு முறை மேலே ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துடும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் அது அப்போ வந்து அவள் அந்த பொண்ணு வந்து அதுவரை நடந்த கணக்கு வழக்குகளை எல்லாம் வந்து எடுத்து 
ஒரு மிச்ச பணத்தையும் கொண்டு வந்து ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு ராஜினாமா கடிதத்தையும் கொண்டு வந்து வைப்பாங்க அப்ப வந்து சிவாஜி சொல்லுவார் எனக்கு யாரும் இது வரைக்கும் பணம் கொடுத்தது இல்லை நான் தான் நிறைய பேருக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் நீ முத முறையாக கொடுக்குறேன் அப்படின்பாரு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் ஒன்று உன்னுடைய அடம்பாவம் ஒன்று இன்னொன்று என்னுடைய அதிகாரம் என்று அவர் சொல்லுவார் அதே போல வந்து நிறைய இருக்கு அந்த படத்தினுடைய வசனகர்த்தா பால பாலமுருகன் அவர்கள் இன்னும் நம்முடைய வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு மாபெரும் எழுபத்தி ஐந்து படங்களுக்கு மேல வசனம் எழுதியவர் அவரு அவருடைய மகன் வந்து பூபதி ராஜா அவர்கள் இப்ப இங்க வந்திருக்கிறார் என்று நினைக்கிறேன் இங்க இருப்பார் அவரு அவர் ஒரு முப்பத்தி ஐந்து படங்களுக்கு தெலுங்கிலும் தமிழ் ரெண்டு மொழிகளில் கதை கொடுப்பவர் வசனம் எழுதுகிறவர் அவர் வந்து வாழமுருகன் அவர்கள் வந்து மாபெரும் ஒரு ஒரு கவிஞர் போல அவங்க வசந்த மாளிகை படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் நிறைய எழுதிக்கார் வசந்த மாளிகையில் வந்து அந்த மாளிகை குளர போகும்போது வசனம் ஒன்று பேசிட்டே போவார் பார் இந்த மாளிகை இந்த எனக்காக கட்டி என்னுடைய மனக்கோவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காதலிக்காக நாங்கள் கட்டி வைத்திருக்கும் மாளிகை பாருன்னு பேசிட்டே போவார் ஒவ்வொரு வரையுமே வந்து கவிதையா இருக்கும் அதே போல வந்து ரிக்ஷாக்காரன் என்ற ஒரு படம் ரிக்ஷாக்காரன் படத்தில் வருகிற ஒரு முத்திரி இப்போ முத்திரியான ஒரு வசனம் என்று சொன்னால் அது வந்து அந்த கோர்ட் சீன் அந்த கோர்ட்டு ஒரு முக்கியமான சீன் அது அந்த கோர்ட்டில் எம்ஜிஆர் மேலே ஒரு பொய் வழக்கு போட்டிருப்பாங்க வில்லன் எழுதாம நிற்பார் மக்கள் திலகம் ஒரு பக்கம் நிற்பார் நீதிபதியை பார்த்து நீங்கள் கட நீதிபதி கேட்பார் கதாநாயகனை பார்த்து நீதிபதி கேட்பார் நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா அப்படின்ட்டு அவரு அது வரைக்கும் நடந்த எல்லாவற்றையும் உருட்டி திரட்டி ஒற்றை வரையில் ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் நடக்காதது அவர் சொல்லிட்டாரு நடந்தது நான் சொல்லிட்டேன் நடக்க வேண்டியது நீங்க சொல்லுங்க என்று நீதிபதி சொல்வார் இப்படி வந்து ஒரு சுருக்கமாக ஒரு வசனத்தை எழுதக்கூடியவர் வந்து ஆர் கே சண்முகம் அவர்கள் வந்து அதே போல எம்ஜிஆருக்கு அவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு அவர் நல்லா சென்டிமெண்டாக எழுதக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் ஆர் கே சண்முகம் திரைப்படங்கள் மூலமாக வந்து பழந்தமிழ் இலக்கியங்களுடைய பாடல்கள் பழந்தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய காட்சிகள் இவற்றையெல்லாம் அப்போது வந்து நாம் திரைப்படங்களிலே நாம் திரைப்படங்கள் மூலமாக கேட்கிற வாய்ப்பை வந்து அந்த காலத்து திரைப்படங்கள் நம்ம கொடுக்கும் சேரன் செங்கட்டுவனுடைய அவன் இமயமலை இமயமலைக்கு படையெடுத்து போன காட்சி வந்து ராஜா ராணி படத்தில் வந்து ஒரு நீண்ட வசனமாக கலைஞர் எழுதியிருப்பாரு அதே போல வந்து கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சுரை தும்பி காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ என்ற அக பாடல் ஒன்றை குறுந்தகனுடைய அக பாடல் ஒன்றை வந்து நாம் வந்து இன்றைக்கு ஈஸியாக வந்து இன்னைக்கு எடுத்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம திருவிளையாடல் படத்தின் மூலமாக நமக்கு வந்து காதல் விழுந்து நாம் வந்து இன்றைக்கு அதை அந்த ஒரு சங்க இலக்கியத்தை வந்து நாம் இன்றைக்கு சொல்கிற ஒரு வாய்ப்பை வந்து திரைப்படத்தின் மூலமாக தான் நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அதே போல நாடோடி மன்னன் படத்தில் கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்கள் கண்ணதாசன் பாடலாசிரியராக புகழ்பெற்றிருந்த காலத்தில் அவர் எழுதிய சில படங்கள் அதில் நாடோடி மன்னன் என்ற படத்தில் அவர் எழுதியிருப்பார் எம்ஜிஆருடைய மிக முக்கியமான ஒரு அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கையிலும் கூட அந்த வசனம் பொருந்தக்கூடிய அளவுக்கு அந்த வசனம் வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஒரு வசனம் நான் உன்னைய நம்பி வீணா போயிட்டேன் என்று அந்த வில்லன் சொல்வான் நம்பியார் சொல்வார் அதற்கு மக்கள் தலகம் பதில் வந்து அழகான ஒரு பதில் என்னை நம்பி கெட்டவர்கள் யாரும் இல்லை நம்பாமல் கெட்டவர்கள் தான் உண்டு என்று இப்படி எதிர்காலத்தில் முதல்வராக போகிறார் என்பதையெல்லாம் அது முன்கூட்டியே அறிந்து வைத்திருக்கிறாரோ என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு அந்த படத்தில் உடைய பாடல்களும் அமைந்திருக்கும் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரத்தினுடைய பாடல்கள் காடு விளைஞ்சென்ன மச்சான் கையும் காலம் தானே மிச்சம் என்ற பாடல் காடு விளையட்டும் பொன்னை நமக்கு காலம் இருக்குது பின்னே என்று அவர் வந்து நாளை போட போகிற சட்டம் என்றெல்லாம் அந்த பாடத்தில் வருகிற பாடல்கள் சொல்லுவோம் அதனால தான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தன்னுடைய முதலமைச்சராக பதவி இருக்கிற போது சொன்னதாக ஒரு 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 வார்த்தையை குறிப்பிடுவார்கள் அது இந்த நாற்காலியுடைய நான்கு கால்களில் மூன்று கால் எவை என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு கால் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் என்பது மட்டும் எனக்கு தெரியும் என்று அந்த கவிஞனையை வந்து அவர் கௌரவப்படுத்துவார் பாடல் வரிகளை வாங்குவதில் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆருக்கு நிகர் வேறொருவர் கிடையாது அவருடைய படங்கள் வருகிற பல பாடல்கள் இன்றைக்கும் கூட காலையில் எழுந்தவுடன் ஒரு பாடல் நீங்கள் கேட்டால் அந்த நாளே உங்களுக்கு உற்சாகமாக இருக்கும் கவியரசு கண்ணதாசன் எழுதிய பல பாடல்கள் 
சிவாஜி கணேசனுக்கு எழுதிய தத்துவ பாடல்கள் இன்றைக்கு திரை தமிழ் பாடங்கள் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் அந்த பஞ்சு வசனங்கள் என்ற பட்டியலில் இன்றைக்கு வந்து நாம் பேசுகிற பஞ்சு வசனங்களில் இருந்து அந்த பழைய பஞ்சு வசனங்களில் வந்து அது வந்து கதையோடு ஒட்டியதாக இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து ஹீரோயிசத்தை நம்ம வந்து சொல்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம அது வந்து கதையை கூறுவதாக அமைந்திருக்கக்கூடிய பஞ்சு வசனம் இருக்கும் அது அதே போல நகைச்சுவை நடிகர்கள் பேசுகிற வசனங்கள்ல வந்து இந்த இப்ப இப்ப சமீபத்தில் கூட ஒரு பத்திரிகை கட்டுரைகள் வந்து வடிவேலுடைய வசனங்களை பற்றி எழுதியிருந்தார்கள் அதுல வந்து என்னன்னா இப்போதெல்லாம் பழமொழிகளை வந்து நம்ம உரையாடல வந்து கேட்க முடியறது இல்லை ஆனால் வடிவேலுடைய வசனங்கள் பழமொழியினுடைய இடத்தை எடுத்துக் கொண்டு விட்டன என்று மீம்ஸ் கிரியேட் பண்றதை பற்றி ஒரு அழகான கட்டுரை எழுதியிருந்தாங்க அதுல வந்து வரும் ஆனா வராது என்ற அந்த வசனம் என்ன கொடும சரவணா இது என்ற ஒரு நகைச்சுவை வேற ஒரு நகைச்சுவை நடிகர்கள் பேசுற வசனம் மாப்பு வச்சுட்டாடா ஆப்பு இது போன்ற இது குழந்தைகளை பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து நகைச்சுவை நடிகர்கள் கூட மனச மக்களுடைய மனசாட்சியினுடைய குரலாக ஒழிப்பதை வந்து நகைச்சுவை எழுத்தாளர்கள் அந்த நகைச்சுவை நடிகர்களுக்காக எழுதுகிற எழுத்தாளர்கள் அதை வந்து செய்துட்டு வர்றாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏறக்குறைய நூ எழுபத்தி எட்டு வருடங்களாக தமிழ் பேசுகிற இந்த சினிமாவில் சில காவிய தருணங்கள் என்று ஒரு நான்கு ஐந்து காட்சிகள் சொல்லி நான் விடைபெற விரும்புகிறேன் முதலில் வந்து நெஞ்சிலூர் ஆலயம் என்ற படத்தில் வந்து ஸ்ரீதர் அவர்கள் எழுதிய ஒரு வசனம் நீங்கள் எல்லோருமே இப்போ பார்த்த படம் தான் அது அந்த கதாநாயகி வந்து தன்னுடைய கணவனை ஒரு மருத்துவர்கிட்ட அழைச்சிட்டு வராங்க மருத்துவர் வந்து பழைய காதலன் அந்த பழைய காதலன் வந்து அந்த மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆகியிருக்கிற அந்த கணவனுடைய மனைவியிடம் போய் அவங்க உங்கள்கிட்ட ஒரு நிமிஷம் பேசணும் நான் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்று அவர் சொல்வார் அப்போ வந்து அவர் பேச அந்த பொண்ணு சொல்கிறது என் கணவர் என் மேலே உயிரை வச்சுருக்காரு உங்கள் மேலே நிறைய மரியாதை மரியாதை வச்சுருக்காரு அவர் கேட்குற கேள்விக்கும் பதிலுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத மேல தெரியும் ஆனால் நான் இதை பற்றி நான் பேச விரும்பல பழசை மறந்துருங்க என்பதை வந்து நறுக்கு தெரிவித்தார் போல அழகாக எழுதியிருக்க ஸ்ரீதருடைய கவித்துவம் இதே போல ஒரு இப்ப சமீபத்தில் சொல்ல போனோம்னா வந்து மனிதத்தின் மனிதத்தம் இயக்கிய படத்தினுடைய வசனத்தை நான் வந்து மிகவும் விரும்புவேன் படத்தினுடைய சாராம்சத்தையே ஒரே ஒரு வார்த்தைகள் வந்து அவர் கொண்டு வந்திருப்பாரு நாயகன் படத்துல இறுதி காட்சியில கோர்ட் தீர்ப்புக்காக அவர் போயிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது அவருடைய பேரன் வந்து வழிமறித்து பேசுகிற பேசுவதை போன்ற ஒரு வசனம் அது வந்து தாத்தா நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா என்று கேட்கிற ஒரு வசனம் அது ஒரு மனிதனுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையே வந்து விசாரிக்கிற அந்த அந்த ஒற்றை வரியில் கேட்கிற அந்த வசனம் வந்து ஒரு முழு படத்தையும் நமக்கு வந்து எடுத்து சொல்வதாக இருக்கும் இயக்குனர் லிங்குசாமி அவர்களை வரவேற்கிறேன் அந்த ஒட்டுமொத்த வசனம் அதாவது சின்ன வயசுல வந்து இஆர்சி இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கம் தருக என்ற பாடத்தை வந்து நான் வந்து விரும்பி எழுதுவேன் இன்று போய் நாளை வா என்ற ஒரு வரியை கொடுத்ததற்கு பிறகு அந்த வரி வந்து முழு கதையும் சொல்லும் அது இன்று போய் நாளை வா என்று ஒரு வரி இஆர்சியில் இடஞ்சுட்டி பொருள் விளக்க சொன்னோம்னா அந்த படம் வந்து ராமாயணத்தில் இடம்பெறுகிறது யுத்தகாண்டத்தில் இடம்பெறுகிறது இது வந்து ராவணன் வந்து எல்லா ஆயுதங்களையும் இழந்து நிராயுத பாணியாக இருக்கிற போது ராமன் வந்து அவனை பார்த்து சொல்றது தன்னுடைய மனைவியே ஒருத்தன் கடத்தி கொண்டு போய் வச்சிருந்தாலும் கூட இது நிராயுத பாணியுடன் போரிட மாட்டேன் என்ற சத்திரி சத்திரியத்தினுடைய சத்திரியனுடைய தர்மத்தை சொல்லுகிறது என்றெல்லாம் அந்த காட்சியில வந்து நம்ம அந்த ஒரு வரிக்கு வந்து அந்த முழு ராமாயணத்தையுமே வந்து அந்த ஒரு வரி வந்து எடுத்து சொல்லும் என்றெல்லாம் நம்ம வந்து சின்ன வயதுல பாடம் எழுதுகிற போது நம்ம எழுதியிருப்போம் அதை போல இந்த ஒற்றை வரியில நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா என்ற ஒரு வரியில முழு படமும் நமக்கு வந்து ஓடும் அவர் சின்ன வயசுல இருந்து அடிபட்டு தூத்துக்குடியிலிருந்து புறப்பட்டு தந்த அப்பாவை வந்து குண்டடிப்பட்டு பறி கொடுத்ததுக்கு பிறகு பம்பாய்க்கு வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஒரு வாப்பாவனுடைய வளர்ப்பில் வளர்ந்து அங்கே அவரை இழந்து ஒரு பெரிய அதற்கு பிறகு ஒரு போலீஸ்காரரை வந்து ஒரு கொலை செய்கிற ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆளாகி அதற்கு பிறகு அந்த மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு தலைவராகி ஒரு மாபெரும் நாயகனாக வளர்ந்ததற்கு பிறகு அவரை வந்து காவல்துறை விசாரணைக்கு அழைக்கிறது அவர் மீது நிறைய வழக்குகளை போடுகிறது 
அப்ப அந்த வழக்குகளுடைய தீர்ப்பு வருவதற்கு முன்னாடி அவருக்காக நிறைய பேர் உயிரை கொடுக்குறாங்க எல்லாவற்றையும் வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியாம போலீஸ்காரரை வந்து இவற்ற நாயகன்ட்ட வந்து கேட்பாரு ஐயா நீங்க வந்து கெட்டவன்னு நினைச்சுதான் அவங்களை வந்து நான் உள்ளத்துக்கு வச்சேன் ஆனா உங்களுக்காக இவ்வளவு பேர் சாகுறாங்க அதுக்கு என்னன்னு என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல என்று போலீஸ்காரரே வந்து அவர்கிட்ட கேட்கும் போது அவர் சொல்லுவாரு நான் சாதாரண மாலை என்னால் என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்க இல்லை நாளைக்கு நீங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு வரும்போது எது வேணாலும் நடக்கலாம் அதனால நீங்க வந்து ஏதாவது கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஜனங்களை அப்படின்னு சொல்லுவாரு இந்த நாயகன் கோர்ட்டுக்கு வரும்போது ஜனங்க வந்து எழுச்சியோட வந்து பிரிட்டு வந்து நீதிமன்றத்தை நோக்கி ஓடி வரும்போது ஒரு கையை தூக்கி காமிப்பார் ஜனங்க அப்படியே கண்ட்ரோல் ஆகி நிற்பாங்க அதை பார்த்து கொண்டு இருப்பாங்க இந்த அவருடைய மகள் மகள் ஏற்கனவே ஒரு கேள்வி கேட்கிற கூடிய அப்பா நீங்க என்ன கடவுள் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா நீங்க நினைச்சதெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க என்று கேள்வி கேட்க அவளுடைய அவளுடைய மகன் வந்து ஒரு சின்ன பையன் அவன் வந்து இப்ப நாயகனை பார்த்து கேட்கிறான் நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா ஏன்னா உங்க மேல அவங்க போலீஸ்காரருடைய மகனா பிறந்து வந்திருக்கான் அவன் போலீஸ்காரர்களுடைய பார்வையில நாயகன் கெட்டவன் மக்கள் வந்து இவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்கிறாங்க இது என்ன புரியலே என்று சிறு வயது சின்ன பையனுடைய பார்வையில் வந்து அந்த வசனத்தை எழுதியிருப்பாரு மிக அற்புதமான ஒற்றை வரியில் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை விசாரிக்கிற அந்த நான் நம் மூன்று வார்த்தைகள் எனக்கு தமிழ் சினிமாவினுடைய மிக முக்கியமான வசனங்கள் ஒன்றாக குறிப்பிட தோன்றுகிறது அதே போல மௌனராகம் படத்துல வருகிற ஒரு ஒரு வரி வந்து முழு படத்தையுமே வந்து நமக்கு வந்து எடுத்து காட்டும் அந்த பொண்ணு வந்து கல்யாணமாகி கணவனோடு வாழ மாட்டேன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு 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 பழைய காதல் அவள் மனதுக்குள்ள இருக்கு அதனால அதை விட்டு விலகி வர முடியாது அதனால கணவனோடு வாழ முடியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அவள் வந்து அவன் ஏன்னு புரியல அவனுக்கு கணவனுக்கு நாம என்ன பண்ணும் இந்த பொண்ணுக்கு இவ்வளவு பொண்ணு பார்த்து அவளுடைய சம்மதத்தோடு தான் திருமணம் செய்து கொண்டோம் என்ன பிரச்சனைன்னு புரியலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் வழி முறித்து அவர் மாடிப்பள்ளிலிருந்து இறங்கி வரும்போது அவருடைய கையை பிடிச்சி கேட்பான் அப்போ கையை எடுங்க அப்படின்பாரு கையை எடுங்கன்னு சொன்னோன்னா என்ன ஏன் அப்படின்னு கேட்பான் நீங்கள் தொட்டான கம்பளி பிடிச்சி விடுற மாதிரி இருக்கு இப்படி ஒரு வார்த்தையை கேட்டதற்கு பிறகு ஒரு கணவன் வந்து உனக்கு என்ன வேணும்னா அவ அவளோட எப்படி வாழ முடியும் உனக்கு என்ன வேணுமோ ஏன் அப்படின்னு கேட்பான் ஏன்னா ஏன் இதை என்கிட்ட இல்லை என்று அவர் சொல்லுவா அப்போ பிளாஷ்பேக்கில் முழு கதையை சொன்னதுக்கு பிறகு உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்பாங்க விவாகரத்து கேட்பான் திருமணமான முதல் நாளே விவாகரத்து கேட்கிற ஒரு பெண் இந்த கதையை வந்து ஒரு வரியில அந்த மணிரத்னம் வந்து ரத்தன சுருக்கமாக எழுதியிருப்பார் அதே போல வந்து எனக்கு பிடித்த இன்னொரு முக்கியமான வசனம் என்று சொன்னால் அந்த நாட்கள் படத்தில் வருகிற அந்த இறுதி காட்சிகளில் வருகிற வசனம் அது கே பாகிராஜ் அவர்கள் திரைக்கதையினுடைய மன்னர் என்று புகழப்படுவதற்கு இந்த ஒரு முக்கியமான இந்த வசனமும் வந்து காரணமாக இருந்தது ஒரு கதை வந்து அது பண்பாட்டோடு கூடிய அந்த வார்த்தைகள் அந்த பழைய காதலி வந்து நான் ஒரு உரியவனிடமே காதலனிடமே ஒப்படைக்கலாம் என்று நினைக்கிற ஒரு கணவர் ராஜேஷ் வந்து அந்த அம்பிகாவை கொண்டு போய் பாகிராஜிடையே ஒப்படைக்கலாம் என்று அதற்கான முயற்சியில் இருக்கும்போது அவனை கூப்பிட்டு வந்து காதலனை கூப்பிட்டு வந்து வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வருவாரு உன்னுடைய பழைய காதலை நீ கூட்டிகிட்டு போகலாம் என்று சொல்வார் அப்போ எழுதப்பட்ட ஒரு வசனம் வந்து என்னுடைய காதலி உங்களுக்கு மனைவியாகலாம் ஆனால் உங்களுடைய மனைவி எனக்கு காதலியாக முடியாது என்ற ஒரு வசனம் வந்து முழு கதையுமே நியாயப்படுத்தும் அது போன்ற வசனம் அந்த பாகிராஜுடைய வசனம் அதே போல வந்து முதல் மரியாதை படத்தில் ஆர் செல்வராஜ் எழுதிய வசனம் வந்து மிக எனக்கு ரொம்ப பிடித்த அந்த ஒரு காட்சி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சிவாஜியின் மீது பஞ்சாயத்து வச்சுருவாங்க வீட்டில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்துட்டுருக்கும் வீட்டில் வந்து உறவினர்கள்லாம் வர வைத்து சாப்பாடு போட்டு அவளை வந்து சிவ சிவாஜி மேலே ஒரு இந்த என்ன முடிவு பழைய அவர் வந்து இப்படி ஒரு தொடர்பு வச்சுருக்காரு என்று அவர் மேலே பஞ்சாயத்து நடக்கும் இந்த விஷயம் வீட்டில் வெடித்து வந்து அவங்க ம மகள் வந்து அவன் மகள் வந்து உண்மையிலேயே வந்து சிவ சிவாஜியுடைய மகள் இல்லை அது வந்து கதைப்படி வேறொருவருடைய மகள் அந்த பொண்ணு அருணா அந்த பொண்ணுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிந்ததற்கு பிறகு அவ ஓடி வந்து அப்பாவுடைய காலில் விழுந்து காலில் விழுவா காலில் விழுந்து ஏதோ பேச போறா பேச போகும்போது நீ என்ன கேட்க போறேன்னு எனக்கு தெரியும் இனிமே எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நீ தான் எனக்கு மக நான் தான் உனக்கு அப்பா என்று ஒரு அந்த ஒரு நெஞ்சு நெஞ்சை தொடுகிற ஒரு கண்ணீரினுடைய விளிம்பில் வந்து கண்ணீரை நிறுத்துகிற ஒரு அற்புதமான ஒரு வசனம் வந்து அந்த ஆர் செல்வராஜ் அவர்கள் எழுதிய வசனம் அந்த படத்தில் வந்து இன்னொரு 
அவர் எழுதி இன்னொரு வசனம் கடலோர கவிதைகள் என்ற படத்தில் எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு வசனம் அந்த படம் வந்து ஒரு டீச்சர் அவங்க லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சொந்தக்கார பொண்ணு ஒரு தீவிர சத்யராஜை விரும்புவாங்க அப்போ வந்து மக அம்மா இறக்கும் தருவாயில் இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு வந்து வாங்க மாமா அம்மா கூப்பிடுறாங்க என்று சொல்வாரு சொல்லுவாங்க இவர் போகாம வந்து அங்கேயே இருப்பார் வாங்க மாமா நான் அக்க அத்தை வந்து உங்க கையை பிடிச்சி எங்க என் கையை பிடிச்சி உங்கள்கிட்ட ஒப்படைக்கணும்னு பயப்படாதீங்க நான் உங்க காலை பிடிச்சாலும் பிடிப்பேனே தவிர உங்க கையை பிடிக்க மாட்டேன் என்று கிராமிய தன்மையோடு எழுதப்பட்ட ஆர் செல்வராஜுடைய வசனம் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து மிக முக்கியமாக வந்து கலைமணி ம மணிவண்ணன் ஆர் சுந்தர்ராஜன் போன்றவர்களுடைய வசனங்கள் வந்து இந்த திரைத்தமிழுக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை ஆற்றிய வசனங்கள் என்று சொல்லலாம் இவர்களுடைய வரிசையில் வசனங்கள் இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது பாடலாசிரியர்களுடைய பங்களிப்பு என்பது மகத்தானது நான் கல்லூரியில் படிக்கிற காலகட்டத்தில் எண்பத்தி ஐந்து எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு ஆகிய வருடங்களில் வெளிவந்த இளையராஜா வைரமுத்து கூட்டணியில் வெளிவந்த பாடல்கள் அனைத்தும் வந்து ஒரு புது கவிதையை வந்து இசையமைத்து கேட்பதை போல இருக்கும் அலைகள் ஓய்வில்லை வருகிற படத்தில் பாட்டில் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க அந்த வரிகள் எல்லாமே வந்து இரவும் பகலும் உரசை கொல்லும் அந்தி பொழுதில் வந்துவிடு அலைகள் உரசும் கரையில் இருப்பேன் உயிரை திருப்பி தந்துவிடு என்ற அந்த பாடல்ல ஒவ்வொரு வரியுமே வந்து அதே போல் நிறைய பாடல்கள் நிறைய இருக்கு வைரமுத்தவர்கள் ஏற ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள் எழுதிட்டாங்க அந்த பாடல்கள் அதே போல வந்து அதற்கு பிறகு வந்து கவிஞர் அறிவு அதற்கு கவிஞர் அறிவுமதி அவர்கள் எழுதிய அந்த எங்க படத்துல எழுதிருக்காரு பொய் சொல்லக்கூடாது என்ற பாடல் பொய் சொல்லக்கூடாது காதலி நீ பொய் சொன்னாலும் நீ என்ற அவர் ஒரு நூறு பாடல் தான் எழுதிருக்காரு ஆனால் ஒவ்வொன்றுமே வந்து மணிமணியான பாடல்கள் அது அதே போல் என்னுடைய நண்பர் பழனி பாரதி தாமரை அவர்கள் எழுதிய பாடல்கள் இப்போ கூட நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க மறுவாரத்தை பேச அதை அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய பாடல் என்னுடைய நண்பன் மறைந்த நண்பன் நான் முத்துக்குமார் காதல் படத்தில் எழுதிய பாடல்கள் அதில் வந்து காதல் படத்தில் அவர் வந்து அந்த பாடலில் வருகிற ஒரு வரி வந்து ஒரு ஹைப்பு கவிதை போல் எழுதிப்பார் மின்சார கம்பிகள் மீதும் மைனாக்கள் கூடு கட்டும் அதாவது ஜாதி பிரச்சனை ரெண்டு பேரும் இடையில சேரவே முடியாது என்ற சூழ்நிலையில அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வெளியில போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த மாண்டேஜ் சாங்ல வருகிற அந்த ஒரு வரி வந்து அந்த மின்சார கம்பிகள் மீதும் மைனாக்கள் கூடு கட்டும் என்று எழுதியிருப்பாரு இப்படி ஏராளமான பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் பாடலாசிரியர்கள் வந்து அதாவது நமக்கு பாப்புலரான பாடலாசிரியர்கள் தான் நமக்கு தெரியும் அதாவது காமு ஷெரீப் ஆலங்குடி சோமு செங்குட்டுவன் இன்னும் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அந்த மாதிரி பாடலாசிரியருடைய பங்களிப்பும் திரைத்துறைக்கு வந்து மாபெரும் பங்களிப்பை செஞ்சிருக்கு இந்த துறையில் இவ்வளவு மேதைகளும் இவ்வளவு கலைஞர்களும் பணியாற்றி இந்த துறையில் நாங்களும் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் என்பது எனக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு மாபெரும் பெருமை என்று நினைக்கிறேன் நான் முதன் முதலாக எங்கள் வீட்டில் ஒரு ரேடியோ வாங்கிய போது அந்த ரேடியோ வந்து ஆண் மண்ணோன்னு கேட்ட பாடல் நதிக்கரையோரத்து நாணல்களே எங்கள் நாயகன் அழகை பாடுங்களேன் என்ற ஒரு பாடலை நான் வந்து முதன் முதல கேட்டேன் அதே போல் எங்கள் வீட்டில் டிவி வாங்கினோடனே முதன் முதலாக அந்தே நாட்கள் படம் போட்டாங்க அந்த அந்தே நாட்கள் படம் பார்த்தேன் நான் சென்னைக்கு திரைப்படத்துறைக்காக பணியாற்ற ஒரு வருகிற அந்த உதவி இயக்குனராக சேருவதற்காக வருகிற அந்த போது அந்த வந்தபோது இதே போல தொலைக்காட்சியிலும் இதே போல ரேடியோகளும் நம்முடைய பாடல்களும் நம்முடைய படங்களும் ஒளிபரப்பாக வேண்டும் என்ற கனவுகளோடு வந்த இன்றைக்கு நான் ஊரில் இருந்து ஊரில் இருந்து வருகிற போனை வந்து அட்டம் பண்ணும் போது உன் படம் ஆனந்தம் ஓடிட்டு இருக்கு தொலைக்காட்சியில் ஓடிட்டு இருக்கு என்று சொல்லுகிற போது நாம் வந்து அந்த பயணத்தை வந்து நான் ஓரளவுக்கு வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்ற ஒரு மகிழ்ச்சி எனக்கு கிடைக்கும் அது அதே போல இப்போ சமீபத்தில் நான் பாடலும் எழுதியதில்லை தொடர்ந்து பல கம்போசிங்லாம் போவேன் ஆனால் நான் பாடல் எழுதியதில்லை இப்போ சமீபத்தில் இந்த சண்டை கோழி ரெண்டில் ஒரு பாடல் எழுதுகிற வாய்ப்பையும் வந்து இயக்குனர் லிங்குசாமி எனக்கு கொடுத்தாரு அந்த படத்தில் ஒரு சின்ன பாடல் எழுதினேன் ஆகவே ரேடியோவிலும் கூட என்னுடைய பாடல் வந்தது இந்த ஒரு வசனத்தை நான் எழுதிய ஒரு வசனத்தை கூறி இந்த உரையை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஆனந்தம் படம் வந்ததுக்கு பிறகு எங்களுக்கு நானும் லிங்குசாமியும் வந்து பல இடங்களுக்கு போகிற போது எங்களுக்கு கிடைக்கிற வரவேற்பு என்பது ஒரு குடும்பத்தினுடைய ஒரு சகோதரரை வரவேற்பதை போல அந்த குடும்பத்தினுடைய உறுப்பினரை வரவேற்பதை போல வரவேற்பாங்க வாங்க சார் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு நாள் இருங்க மலேசியாவுக்கு நாங்கள் ஒரு வாட்டி பையா படத்தை போய் கம்போசிங்காக போயிருந்தோம் அப்போ வந்து ஒரு இஸ்லாமிய நண்பர் நாங்கள் அந்த சரவண பவன் அங்கே இருக்கிற சரவண பவனில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்தார் சார் நாங்கள் நாலு பேர் சார் நாங்களும் பிரதர்ஸு லிங்குசாமி வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி நாங்களும் நாலு பேர் நாங்கள் வந்து வெவ்வேறு பகுதிகளில் வேலை செய்கிறோம் எப்போதாவது விடுமுறை நாட்களில் எங்கள் வீட்டில் வந்து முக்கியமான பிரச்சனைகளை
திரையிட்டு முடித்ததற்கு பிறகு நாங்கள் எங்கள் பிரச்சனையை சொல்லும் போது ஈஸியாக அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிடுவோம் என்று அவர் சொன்னார் ஒரு திரைப்பட வர் வசனகர்த்தாவுக்கு அல்லது வந்து ஒரு திரைப்பட இயக்குனருக்கு இதை போன்ற ஒரு கிரெடிட் அதாவது அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையை வந்து நாம் சால்வ் பண்ணுறோம் ஏதோ நம்ம மறைமுகமாக அது ஒரு உதவி செய்து அந்த படம் ஒரு கலை என்பதனுடைய பணி வந்து இதுதான் அதே போல் வந்து நாங்கள் பிரிந்திருந்த அண்ணனை வந்து நான் வந்து போய் பார்த்தேன் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸில் வருகிற கடிதங்கள் ஆனந்த படம் வந்ததுக்கு பிறகு லிங்குசாமிக்கு ஏகப்பட்ட கடிதங்கள் லிங்குசாமி என்ற பேரில் அன்பு சகோதரனே போட்ட கடிதம் எழுதுவாங்க அது வந்து என்னென்னா அவங்க குடும்ப பிரச்சனைகளை வந்து இந்த படம் தீர்த்து வைக்குது நான் வந்து பிரிந்திருந்த அண்ணனை வந்து நான் இந்த படம் பார்த்ததுக்கு பிறகு நான் வந்து கண்ணீரோடு போய் சந்தித்தேன் என்று வரும் அந்த படத்தில் வந்து இடம்பெறுகிற ஒன்று இரண்டு வசனங்களை கூறிவிட்டு விடைபெற விரும்புகிறேன் வியாபாரம் சம்பந்தமாக எழுதப்பட்ட ஒரு வசனம் தொழில்னா என்னன்னு தெரியுமா நாணயம் ஜனங்க நம்ம கையில் கொடுக்குற நாணயத்துக்கு நம்ம நாணயமாக நடந்துக்கிறோம் ஜனங்க ரெண்டு பேர் கையில் தான் தராசு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று நீதி தேவதை கையில் இன்னொன்று வியாபாரி கையில் அந்த கௌரவத்தை நம்ம காப்பாற்றணும் கல்லாப்பில் காசு பணம் சேர்க்கறது மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் புண்ணியத்தை சேர்க்கணும் அரிசியில் கள்ள கலக்குறிய கட்டின பொண்டாட்டிகிட்ட கலப்படம் இருந்தால் ஒத்துப்பியா என்று கேட்குற அந்த வசனத்தை வந்து எனக்கு மிகவும் இன்றைக்கும் வந்து எனக்கு ஒரு மறை ஒரு ஒரு புகழை பெற்றுத்தருகிற வசனம் என்று எனக்கு சொல்லலாம் அந்த படம் அதே போல் அந்த படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸ் அந்த பொண்ணு வந்து வீட்டை விட்டு வெளில வந்து வீட்டை விட்டு அப்பாஸோட கடைசி தம்பியோட வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க சினேகா அப்போ மம்முட்டி பேசுகிற வசனங்கள் வந்து ஒரு நல்ல பேரை வாங்கி கொடுத்த வசனம் என்று சொல்லலாம் அந்த மம்முட்டி சார் சொல்லுவாரப்போ இந்த எங்கள் வீட்டுக்கு வர பொண்ணு வந்து இந்த மாதிரி அர்த்தராத்தில் யாருக்கும் தெரியாமல் வர்றதை நான் விரும்பலை உங்கள் அப்பா எவ்வளோ பெரிய ஆள் இந்த விஷயம் வெளில தெரிஞ்சுன்னா அவருக்கு எவ்வளோ பெரிய அவமானம் இது யாருக்கும் தெரியறதுக்கு முன்னாடி நீ முதல்ல உங்கள் வீட்டுக்கு போ என்று அவர் அனுப்பி வைப்பார் இதுக்குள்ளே அந்த வில்லன் வந்து விஜயகுமார் வந்து ஆறு படையெல்லாம் திரட்டிக்கிட்டு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்துடுவார் இப்போ வெளிலேருந்து இந்த வசனது இதெல்லாம் இந்த பேசுனதெல்லாம் கேட்டுட்டு நான் நினச்சேன் நீ என்ன நீ தான் என் மனுஷன் நீ தான் என் பெரிய மனுஷன் இந்த ஊரில் என்னை பெரிய மனுஷன் சொல்கிறதெல்லாம் போய் நீ தான் என் பெரிய மனுஷன் ஏன் மரியாதையை பற்றி நீ கவலைப்படுற நான் உன்னை வந்து வெட்டுறதுக்கு ஆள் அம்போட வந்திருக்கேன் இந்த அருவாளை கீழே போட்டுட்டு அவர் அந்த 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 வசனத்தை வந்து அந்த இதை வந்து சொல்லுவார் அவர் மனதில் இருப்பதை சொல்லுவார் அதுவும் வந்து இந்த குடும்ப இன்றைக்கும் வந்து ஆனந்தம் படத்தில் வந்து பார்க்கும்போது தொலைக்காட்சியில் பார்க்கும்போது இன்றைக்கு வந்து மக்களை வந்து ஈர்ப்பதற்கு அது வந்து ஒரு அவர் அந்த வெளிப்படை தன்மை அது ஒரு நேர்மை அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த படத்தில் ஒரு காட்சியாக வச்சுருந்தார் அதுக்கு வந்து உருவம் கொடுக்குற வார்த்தையை கொடுக்குற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அதே போல மகேந்திரன் சாருடைய படங்களில் வாழ்வியல் சம்பந்தமான படம் முழுக்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்வியல் சம்பந்தமான ஒரு வசனத்தை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இடைத்திருக்களாக அவர் சொல்லிடுவார் ஏதோ ஒரு இடத்துல வரும் வாழ்க்கைக்கு நாம் எங்கேயோ தேடிய கேள்விக்கு பதிலை வந்து அவர் வந்து ஒரு இடையில வந்து சொல்லுவார் முருளுமலன் படத்தில் ஒரு காட்சி ஞாபகம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நினைவுக்கு வருது அதோட முடிக்க போகிறேன் அந்த டீ கடையில் உட்காந்து வெண்ணிராடை மூர்த்தின்னு ரெண்டு மூணு பேர் பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்போ ஒருத்தன் கேட்பான் நான் அந்தால் இப்படி பண்ணுவார்னு எனக்கு நம்பவே முடியல அப்படின்னு அதுக்கு வெண்ணிராடை மூர்த்தி சொல்லுவார் மனுஷனுக்கு வர துன்பத்துக்கெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுமா அவர் இப்படி பண்ண மாட்டார் இவர் இப்படி பண்ணுவார்னு முன்கூட்டியே நினைச்சுக்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் முன் முடிவுகள் வந்து ஒரு மனிதரை பற்றியோ ஒரு நிகழ்ச்சியை பற்றியோ ஒரு விஷயத்தை பற்றியோ நாம் முன்னுடைய முன் முடிவுகள் வந்து எப்படி வந்து நம்முடைய வாழ்க்கைக்கே வந்து சிதைவாக மாறிடுது என்பதை வந்து அவர் சொல்லியிருப்பார் அது போன்ற ஏராளமான மேதைகள் பணியாற்றுகிற இந்த துறையில் நானும் என்னுடைய பேனாவை எழுதுவதற்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த மாபெரும் வாய்ப்பினை எனக்கு கிடைத்த ஒரு ஒரு பெருமையாக நினைத்து கிடைத்த வாய்ப்பிற்கு பபாசிக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்